ஹலோ ஹரிவன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கல்கி அவதாரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம பல பதிவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்கி அவதாரத்தை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கல்கி அவங்க மனைவி சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் கல்கியோட மனைவியா என்னப்பா புது கதையா சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆமாங்க அதை பற்றி தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் இது புராணங்களில் இருக்க ஒரு உண்மையான ஒரு சம்பவம் நான் சொல்ல போகிறது எதுவுமே கதை கிடையாது அதனால் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா சத்தியமாக புரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் என்னப்பா கல்கியே உருவானாரா இல்லையான்னு தெரில இது கலியுகமா இல்லையான்னு தெரில அதுல சில பேருக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கு இல்ல இது அடுத்த யுகம் மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட குலப்பிரேஷன் இருந்தாலுமே திரேத யுகத்திலே கல்கியோட மனைவி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவதரிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகவல் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் திரேத யுகம்னா எப்ப தெரியுங்களா ராமாயணம் நடந்ததுன்னு சொல்லி ஒரு காலகட்டம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்திலே கல்கியோட மனைவி வந்து அவதரிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகவல் இருக்கு அந்த டீட்டெயில் தான் நம்ம முழுக்க முழுக்க நம்ம பார்க்க போறோம் கல்கியை பத்தி தெரியாதவங்க யாரா இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை பாக்குறவங்க நிழல் யுகம் ஸ்லாஷ் கல்கி அதிகமாயிருந்ததாகவும் முப்பெரும் தேவிகள் இருந்து என்ன பண்றாங்க சரஸ்வதி லட்சுமி பார்வதி இந்த முப்பெரும் தேவிகள் அவங்க <laughs> விருப்பமாக <laughs> ராமர் வந்து அந்த நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த முக்கியமான சில பிரச்சனைகளை இது பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்போ வந்து சீதையை மீட்க போயிட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தான் அப்போ நடந்துட்டு இருக்கு அந்த சமயத்தில் ராமர் சொல்றது என்னன்னா இந்த ஜென்மத்தில் என்னால் ஒன்றும் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது நான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரி தான் அப்படிங்கிற ஒரு இது தான் நியாயமான ஒரு இதாக இருக்கும் நான் வேணா ஒன்று அடுத்த ஜென்மத்தில் வேணா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த பெண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மன வருத்தம் அடையிறாங்க அதை பார்த்த ராமர் உனக்கு வேணா நான் ஒரு வாய்ப்பு தரேன் இப்போ இங்கே இருந்து நான் சொல்ற இடத்துக்கு போய் தவம் பண்ணு அவங்க சொல்ற பண்றாங்க <laughs> நாட்களா தவம் 
பிரதமர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சில நாட்களுக்கு அப்புறம் சில வருடங்களுக்கு அப்புறம் சொல்லலாம் அந்த திருகிடுவாங்கிற இடத்துக்கு அதாவது இப்போ ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியில் இருக்க அந்த திருகிடுவாங்கிற இடம் அந்த விஷயத்தை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஒரு இந்த விஷயத்த பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துக்கு போகிறாரு ஆனால் போகும்போது ராமராக போக கிடையாது அங்கே தான் ஒரு ட்விஸ்ட் வைக்கிறாரு அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வேஷம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு வயதான ஒரு தோட்டத்தில் போகிறாரு அங்கே போயிட்டு அங்கே இருக்கிற அந்த வைஷ்ணவி தேவி கிட்ட போய் நான் உன்னை திருமணம் செஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் இனி என்னை திருமணம் செஞ்சுக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஆனால் அந்த பெண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இல்லை நான் உங்களை திருமணம் செஞ்சுக்க விருப்பம் கிடையாது அவதாரம் கொண்டிருக்க ராமனை தான் நான் திருமணம் செஞ்சுக்க நான் விருப்பப்படுறேன் அவரை தான் இந்த ஜென்மத்தில் நான் திருமணம் செஞ்சுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் சொல்கிறாங்க உடனே அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரியவர் வேஷத்திலிருந்து தன்னோட இயல்பான தோற்றத்துக்கு வராரு உடனே அந்த பெண்ணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாக் ஆகிறாங்க ஏற்கனவே நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக நான் உன்னை வந்து நேரடியாக பார்ப்பேன் பார்க்கும் போது என் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டா கண்டிப்பாக நான் உன்னை திருமணம் செஞ்சுக்குவேன் ஆனால் நீ வந்து நான் உங்களை திருமணம் செஞ்சுக்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உவாயிலே சொல்லிட்டேன் இந்த ஜென்மத்தில் என்னால் இப்போ உன்னால் திருமணம் செஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ராமர் சொல்லிடுறாரு இருந்தாலும் ராமர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறாரு அப்போ இந்த கதையில் ஒரு ட்விஸ்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது இந்த ஜென்மத்தில் தான் என்னால் உனக்கு திருமணம் செஞ்சிக்க முடியாது ஆனால் நான் கண்டிப்பாக மறுபிறவி எடுப்பேன் அடுத்த ஜென்மம் எடுப்பேன் அடுத்த ஜென்மம் எடுக்கும் போது கண்டிப்பாக நான் உனக்கு திருமணம் செஞ்சுக்கிறேன் அதாவது இப்போ திரேதயுகம் நடந்துட்டு இருக்கு கலியுகத்தோட இறுதி பகுதியில் நான் வந்து கல்கி அவதாரம் எடுப்பேன் அந்த கல்கி அவதாரம் எடுக்கும் போது கண்டிப்பாக நான் உன்னை திருமணம் செஞ்சுக்கிறேன் அது வரைக்கும் நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காத்துக்கிட்டு இருக்க இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவை செய் இங்கே ஏற்கனவே மக்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லது செஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு நடக்கிற தீங்கை வந்து தடுத்துக்கிட்டு இந்த உலகத்தை பாதுகாத்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி சில வரங்களும் ராமர் கொடுக்குறாரு அது கூட இருந்த அந்த வானர் படைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல வில்லு அம்பு எல்லாமே சப்போர்ட்டாக கொடுக்குறாங்க சரிப்பா எல்லாம் கொடுத்துட்றாங்க அவங்க இப்போ அதுக்கும் இப்போ நீ சொல்கிற கல்கி அவதாரத்துக்கு என்ன சம்மந்தம்னு சொல்லி கேட்கலாம் இது வரைக்கும் கல்கி அவதரிச்சாரா இல்லையாங்கிறது ரெண்டாவது ஒரு டாபிக் ஆனால் இப்பையும் அந்த வைஷ்ணவி தேவி கோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பகுதியில் திருகிடுவாங்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய கோயில் இருக்குது இன்னைக்கு திருப்பதி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மக்கள் வந்து அதிகமாக போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற கோயில் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இடத்துல இருக்கிறது இந்த கோயில் தான் மக்களை ஒரு தீமையிலிருந்து காப்பாற்றுறதா இன்றைக்கி நம்புகிறாங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு வர கோயிலாக இருக்குது தென்னிந்தியாவில் மிகவும் ஒரு ஃபேமஸான கோயிலில் இதுவும் ஒன்று அந்த கோயிலில் முப்பெரும் தேவிகளை குறிக்கிற மாதிரி ஒரு மூணு கல்லாக இருக்கிற மாதிரி சில குறிப்புகள் சொல்கிறாங்க அங்கே போயிட்டு வந்தவங்களுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த கோயிலை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் யாராவது போயிட்டு வந்தவங்க இருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்க ஆவலாக இருக்கேன் ஏன்னா இந்த அந்த கோயிலுக்கு கண்டிப்பாக இது நான் போனது கிடையாது கண்டிப்பாக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அந்த பகுதிக்கு போகும்போது கண்டிப்பாக அந்த கோயிலுக்கு போகணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது அந்த மாதிரி ஆசை எத்தனை பேருக்கு இருக்குது கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புராணமும் இதிகாசமும் சொல்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக கல்கி வருவாரு நினைக்கிறீங்களாக்கு போற கல்கிக்கு திரேதயுகத்திலேயே இருந்து பெண் காத்துட்டு இருக்காங்கிறது ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு தகவலாகவும் இருக்கு நம்ம ராமாயணம் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி நம்புறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இதுவும் ஒரு உண்மை அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்புவோம் தெய்வ நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா நம்புவாங்க மற்றவங்க எப்படியோ தெரியாது கண்டிப்பா இந்த மாதிரி கல்கி அவதரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரோட ஆசை தான் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலையில கல்கி அவதரிச்சு உலகம் ஒரு நல்வழிப்படுத்தினா நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா கலியுகத்தோட கடைசி பகுதியில் தான் கல்கி அவதரிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு குறிப்பிலேயே இருக்கு இப்ப நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் கலியுகத்தோட ஒரு திட்டத்திட்ட கடைசி பகுதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பார்க்கலாம் கல்கி அவதாரம் எப்போ அவதரிக்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கல்கி அவதாரம் அவதரிக்கிற நேரம் கண்டிப்பாக உலக போர் நடக்கக்கூடிய நேரமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பல பேரால் எதிர்பார்க்கப்பட்டுட்டு வருது அதே மாதிரி தான் சில கணிப்பாளர்களும் சொல்லியிருக்காங்க என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பொறுத்திருந்தா பார்க்கணும் ஒருவேளை கல்கி அவதாரம் எடுத்தால் அவங்களுக்கு உதவியாக வைஷ்ணவி தேவி மறுபடியும் இந்த பூமியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு உதவியாக இருப்பாங்களா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைஷ்ணவ தேவியோட கோயிலும் அதை சுற்றி இருக்கிற வனப்பகுதியும் தான் இந்த இமேஜஸில் காமிச்சிட்டு இருக்கோம் இன்னும் முக்கியமாக சொல்லப
இன்னும் கல்கியை பற்றி இன்னும் மேலும் பல தகவல் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் பல பதிவுகள் இதை பற்றி போடுறதுக்கு நானும் ரெடியாக தான் இருக்கேன் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை பொறுத்தது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில்